Olha, nós estamos já no outubro rosa, né? E para lembrar a importância da prevenção dos cânceres de mama e de útero e também a importância dos exames, né? Porque falta realmente também exames preventivos. Milhares de mulheres ainda, infelizmente, morrem no Brasil por conta do câncer. E quem está em tratamento tem uma série de direitos. Você sabia? A Beatriz Lacerda vai falar ao vivo com a gente sobre isso. Bia, mais uma vez, boa noite. É um mês importante de conscientização, mas também tem que chamar a responsabilidade, né? Muitas pessoas não sabem que têm os direitos, né? E a gente precisa é, deixar isso bem claro também, né, Bia? Isso, quando a gente recebe uma notícia como essa, né, de que está com câncer ou de que algum parente está com câncer, é um estresse, é um medo, uma ansiedade tão grande pelo tratamento em si, que muitas pessoas focam nisso, né, no lado da saúde, na chance de conseguir vencer esse drama e não sabem dizer dos seus direitos, direitos garantidos por lei. E por isso a gente convidou aqui o doutor Juliano Pessoa, que é advogado e especialista em direito da saúde, que vai orientar a você que está em casa agora, a também tomar esse norte, saber que direitos uma pessoa que está em tratamento contra o câncer tem, né, doutor Juliano? Boa noite. É, quais são as dúvidas mais frequentes que o senhor atende no dia a dia, né, de pacientes que buscam primeiramente alguma dificuldade junto ao plano de saúde? É comum, mas na rede pública as pessoas costumam esperar muito tempo para fazer exames e aí elas têm que saber também qual é o direito que ela tem de receber o tratamento em tempo hábil, né? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Beatriz. Boa noite aí quem está no estúdio. Boa noite quem nos assiste também. Veja só, realmente, o, o principal gargalo, eu diria, dessa relação, Beatriz, é a questão do acesso rápido né, e necessário ao tratamento em si, tanto ao diagnóstico como ao tratamento. Nós temos aqui legislação que prevê é, dois períodos cruciais aí para esses pacientes e para esses pacientes. Uma, a lei prevê que é preciso que esses pacientes sejam diagnosticados em até 30 dias. Então, ou seja... Se o médico, ao se deparar com essa, com essa paciente ou com esse paciente, a principal hipótese diagnóstica for a neoplasia maligna, ou seja, for o câncer, é preciso que todo o aparato estatal tá, funcione para exames, ou seja, tudo que for necessário para quem em até 30 dias se feche esse, esse diagnóstico. Além disso, a legislação também prevê, desde 2012, que em até 60 dias precisa iniciar o tratamento desta pessoa. Então, ou seja, esses prazos na prática, infelizmente, as pessoas que nos assistem que foram cometidas por essa patologia sabem bem disso, não são fáceis de serem efetivados. Mas é isso que a gente precisa continuar perseguindo. Né? As pessoas precisam perseguir isso, cobrar do Estado que esses direitos sejam efetivados na prática. É difícil, sim, mas não é impossível e a legislação prevê de forma expressa. Então, é importante que as pessoas se mobilizem no sentido de, se está havendo uma demora é, desarrazoada, eles busquem a ouvidoria das secretarias, estaduais, municipais, busque as esferas, se for o caso, judiciais, o Ministério Público, a Defensoria Pública, algum advogado de sua confiança, ou seja, para pelo menos é, se munir de informações necessárias e buscar ajudas ou medidas práticas para poder fazer isso é, valer na prática. Então, retomando, uma pessoa a partir do diagnóstico fechado de que está com câncer, ela tem até 60 dias para iniciar o tratamento? Exatamente, seja qual for a abordagem, medicamentosa, quimioterápica, radioterápica ou mesmo cirúrgica. Isso vai depender, logicamente, da aferição do profissional médico, ele que sabe qual é a melhor abordagem, mas o Estado tem que prover essas pessoas com início de tratamento, seja ele qual for. Claro que o ideal não é esperar 60 dias, né? iniciar de imediato, mas isso é o prazo máximo. E também queria que o senhor falasse dos benefícios sociais. Isso, esses pacientes também podem acessar inúmeros benefícios do ponto de vista social. Por exemplo, eles podem requerer, se for o caso, alguns benefícios previdenciários por incapacidade temporária, muitas vezes se migra posteriormente para uma incapacidade permanente. Aqueles que são ligados à iniciativa privada podem requerer o saque do seu FGTS quantas vezes for necessário, desde que esteja assintomático. Tem desconto na compra de veículos, por exemplo. Então, ou seja, tem uma gama de benefícios, Beatriz, que assim, é importante que esse paciente, quando acometido por essa patologia, além do tratamento lógico, ele também busca se inteirar, busca se informar. Existem associações que prestam assistência também a essas pessoas, que tem toda essa gama, toda essa listagem de benefícios para poder orientá-lo. Por que eu digo da orientação? Não é pelo simples fato do diagnóstico que ele automaticamente pode acessar todos os benefícios de forma direta e objetiva. Não é assim que funciona. Os benefícios existem, mas cada benefício requer alguns requisitos. Então é importante analisar o caso a caso para ver se ele se enquadra naqueles requisitos exigidos por cada benefício. 
benefício e aí sim ele terá a possibilidade de acessá-los. Por exemplo, para fazer o saque do FGTS e aí a quantia mensal depositada, o paciente pode sacar mensalmente, ele precisa passar por uma perícia. Ele precisa ter, ter consigo todo o aparato documental que comprove que ele foi acometido pela patologia, que houve um diagnóstico, ou seja, ele tem que estar com tudo isso comprovado. E aí sim, ele procura... E onde é que comprova? Com toda a documentação que o médico vai prover, né? Então ele, vem, ele tem exames, ele tem a, o, a, o, a, o relatório médico atestando que ele foi acometido pela patologia. Então, ou seja, ele tem tudo que comprova que ele está acometido por aquela patologia. Vai e, marcar uma e está perícia, em tratamento. agenda... Agenda se for, se for a questão do benefício é, previdenciário, aí sim ele tem que passar pelo crivo é, dessa perícia para poder acessar aquele benefício. No FGTS não, ele vai procurar a Caixa Econômica Federal, munido de toda a documentação que comprova que ele tem vínculo com a iniciativa privada, né, naturalmente, e que ele está cometido pela patologia naquele momento de forma sintomática e em tratamento. E aí sim ele pode acessar e fazer o saque é, do seu benefício. Eu queria só destacar também aqui dois, duas questões bem importantes, é, Beatriz, que também estão previstas em lei. Uma, desde o ano passado, desde 2021, que foi a criação no país do, do Estatuto da Pessoa com Câncer, que também elenca todos esses direitos que nós mencionamos aqui e fala principalmente da questão mais centrada no paciente, ou seja, de ele ter é, a possibilidade de acessar todos os benefícios, acessar o tratamento, ter... É, a possibilidade de receber uma informação clara, cristalina, por todo o servidor público é, que esteja é, ten, em contato com ele. E agora, recentemente, na semana passada, nós tivemos uma outra legislação importante voltada especialmente para as mulheres acometidas pelo câncer de mama, que foi a, a instituição de um programa nacional de navegação de pacientes. O que seria isso para as pessoas que nos assistem entenderem? Nada mais é do que uma abordagem social tá, que foi criada nos Estados Unidos e em 2010 chegou aqui no Brasil onde é, se centra ainda mais o paciente, ou seja, é uma, uma abordagem ainda mais humanizada, fazendo com que o paciente, de fato, seja o foco das pessoas é, e profissionais que estejam tratando com ele. Então, esse programa, ele ainda vai ser instituído pelos Exato. municípios? Exato, pelo, no país todo. Né? Essa é uma lei, federal, uma lei federal que foi instituir o programa nacional e aí, naturalmente, o Ministério da Saúde agora dará vazão aí a todas as medidas que devem ser implementadas para poder esse programa vir a, 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 de fato, valer na prática. Ele, ele, inclusive, teve um grande estímulo de, uma, de um programa da iniciativa privada que demonstrou que 74% das pessoas tiveram acesso ao tratamento é, em 60 dias, como manda a lei, sendo abordadas por esse tratamento e todas elas também tiveram o diagnóstico dentro dos 30 dias, como vai essa lei. Então, é uma abordagem bem interessante que trará benefícios para as pessoas. Doutor Juliano Pessoa, muito obrigada pelos muito esclarecimentos. É, a você que está em casa, né, para saber que em caso de um diagnóstico como esse, claro que ninguém deseja, mas se ocorrer, é preciso buscar a informação, saber que direitos, benefícios o paciente consegue na prática. E se for preciso buscar ajuda da Defensoria Pública, Ministério Público ou até de um advogado, tem que fazer isso, né Edson? Mas principalmente buscar informação. Eu volto com você. Pois é, Bia, informação é importante, né? desde o início, né? desde o diagnóstico, desde que você faça o exame, isso é importante, esse mês é para lembrar, né? as mulheres que é importante fazer o exame para diagnosticar, né? Quando, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o tratamento, maior a possibilidade de cura, né? e claro, e Todos, em todos os processos, né, a informação é necessária. E nesse caso dos direitos também. Né, se você não tem acesso, procure, né, de repente não tem dinheiro para pagar o advogado, procura a defensoria, é, procura realmente é, ajuda. Né, se puder pagar um advogado, procura um advogado especialista também nesse caso. Como bem falou o doutor Juliano, né, as, as leis estão aí e de, precisam ser cumpridas e as pessoas que têm já, já estão enfrentando uma barra tremenda, que a gente sabe que é um tratamento muito difícil, mas que é possível se tratar, é possível curar e com essas ajudas, por exemplo, até mesmo a utilização do FGTS para fazer uma cirurgia, para fazer ah, uma cirurgia reparadora, enfim, dá para utilizar durante o tratamento também para dar mais tranquilidade. Obrigado, Bia, pelas suas informações ao vivo aqui no nosso Cidade Alerta Lagoas, né? informação sempre importante.